आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो हमारे पास मोमेंट्स को जनरेट करती यानी हमें मोमेंट्स को देगी और मोमेंट्स हम लोग क्यों कंप्यूट करते हैं मोमेंट्स हम लोगों को मीन की इंफॉर्मेशन देती है यानी हमें सेंट्रल वैल्यू बताती है वेरियंस के बारे में बताती है यानी कि हमारे मीन के दोनों साइड्स पर इर्द गिर्द जो है कितनी वैल्यूज जो हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं और हमें शेप बताती है यानी हम हमारी जो वेरिएबल uh, है जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसके हमारे पास शेप क्या होगी स्क्यूनेस और कर्टोसिस यानी हमारे पास वो कर्व जो है वो जैसे वो प्रॉपर कर्व बनता है नॉर्मल के केस में या फिर उसकी जो मीन है वो कितना ज़्यादा जो है वो इस हम लोग कह सकते हैं इस साइड पर होगा और उसकी जो राइट टेल है वो स्प्रेड होगी या फिर उसकी लॉन्ग टेल होगी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब कहते हैं जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स का जो वैल्यूज है स्मॉल एक्स उनका हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है अगर वो इस फॉर्म का हो वन बाय सिगमा स्क्वेयर रूट टू पाए ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिगमा होल स्क्वेयर तो हम कहते हैं वो रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है हम यहाँ पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास हम किस तरीके से लेते हैं इसको एम जीरो टी या एम नॉट टी पढ़ते हैं यहाँ पर हम एक्स भी ले सकते हैं और ये हमारे पास होता है ई की पावर सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स तो हम इस फंक्शन को यानी इस एक्सपेक्टेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मोमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो एम नॉट टी है वो हमारे पास क्या बनता है उसके लिए हम लोग इस एक्सपेक्टेशन को उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ओपन करेंगे जो कि हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो सिंपल तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जो कि क्या है जो कि हमारे पास कंटिन्यूस है यानी मेजर्ड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे पास इंटरवल में लेता है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंटरवल में वैल्यूज़ को ले रहा है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे अगर हमारे पास यहाँ पर हम जिस वेरिएबल की बात करें वो कंटिन्यूस हो तो ये एक्स इन टू एफ एक्स होता है जबकि एफ एक्स क्या है हमारे पास एफ एक्स हमारे पास हमारा यही प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है और डी एक्स इंटीग्रल का हिस्सा होता है तो यहाँ पर हमारे पास ई टी एक्स की हम बात कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेशन ई टी एक्स की ले रहे हैं तो हमारे पास एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स की जगह ई टी एक्स आ जाएगा और एफ एक्स की जगह हमारे पास ये हमारे पास जो प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर t x वन डिवाइडेड बाय सिगमा स्क्वेयर रूट टू पाए e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिगमा होल स्क्वायर और dx अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं हमारे पास अगर e की पावर में कुछ इस तरीके से गिवन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग उसको सब्सिट्यूट कर लेते हैं यानी उसको हम किसी और चीज़ के बराबर ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं हम एक z लेते हैं वेरिएबल और हम कहते हैं कि x माइनस म्यू बाय सिग्मा के ये बराबर होता है यानी ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल है ठीक है और हमारे पास जो स्टैंडर्ड वेरिएबल है हम क्या करेंगे हम इसको ही यूज करेंगे यहाँ पर सब्सिट्यूट करने के लिए लेकिन इसकी हम सब्सिट्यूशन इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास ये चीज जो है ये तो जेड आ जाएगी लेकिन यहाँ पर भी अब हमें क्या करना है ये भी हमारे पास चेंज होगा और यहाँ पर भी एक्स जो है ये भी चेंज होगा और इस एक्स की वैल्यू भी हम लोग यहाँ से निकालेंगे ये सिग्मा को यहाँ ले जाकर और म्यू को भी और इस dx की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास चीज बनती है ये वाली इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पर हम स्मॉल z ले रहे हैं हम स्मॉल z इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर्स में यानी जो हमारे पास जिनको हम कहते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स में हम लोग उसकी बात करते हैं तो स्मॉल जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिगमा आ गया हम लोग जब सिगमा को यहाँ ले जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड पर तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू 
चाहिए जिसे हम लोग यहाँ पर सब्सिट्यूट कर सकें तो इस यानी कि इस्तेमाल कर सकें एक्स की जगह तो हमें क्या करना है इस म्यू को जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पर यह माइनस हो रहा है तो यहाँ पर प्लस होगा तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई अब हमें डी की चाहिए तो उसके लिए हम इसका ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू बन रही है क्या करेंगे डेरीवेटिव ले लेंगे तो हम लोगों ने जब लिया तो सिग्मा हमारे पास कांस्टेंट था एज इट इज़ आ गया और जब हमारे पास वेरिएबल की पावर एक ही हो तो हमारे पास सिंपली डी जेड आ जाएगा म्यू हमारे पास क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया क्योंकि हम एक्स के मुताबिक कर रहे हैं और इज इक्वल टू डी एक्स यहाँ पर हमारे पास जेड और एक्स दोनों वेरिएबल्स हैं क्योंकि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर डी और डी की बात कर रहे हैं तो यानी डी की वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉरी हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा डी जेड आ गई तो हम इन तमाम वैल्यूज को यानी एक्स की जगह पर और ये एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा की जगह पर हमारे पास जेड आ जाएगा और डी की जगह हमारे पास सिग्मा डी जेड आ जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर t इंटू म्यू प्लस सिगमा z x की जगह पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी यहाँ पर हमारे पास वन बाय सिगमा टू पाए एज इट इज आ गया और यहाँ पर e की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वेयर बन गया क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे पास z के बराबर थी तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वेयर था तो ये z स्क्वेयर आ गया और dx की वैल्यू हमारे पास सिगमा डी जेड आ रही थी उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया अब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व किस तरीके से करेंगे आप देख सकते हैं सिगमा और ये सिगमा आपस में हमारे पास कैंसल हो रहा है और यहां पर हमारे पास जो e की पावर t म्यू है और प्लस सिग्मा z है इसको हम क्या करेंगे इसको हम मल्टी जो है सेपरेट करके लिख लेंगे कि हमारे पास हम पहले t को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास t म्यू प्लस क्या बन जाएगा t सिग्मा z आ जाएगा तो और हमारे पास क्या है हम इसमें डेफिनेशन यूज करेंगे कि जैसे हमारे पास अगर x1 प्लस x2 हो तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं x1 और इंटू एक्स टू क्योंकि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स एड होती हैं तो हम रिवर्स डेफिनेशन को यूज करेंगे इसी तरीके से हम स्प्लिट कर लेंगे ये हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ए की पावर टी म्यू जो है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है इसके साथ जेड नहीं है तो हमें सिंपली ये वाला पार्ट चाहिए जिसमें जी है ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन करना आसान हो तो इसको हम लिख लेते हैं हमने इसको लिख लिया है दोनों स्टेप्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हम लोगों ने जब ये हमारे पास ई टी म्यू यानी इसको हम लोग क्योंकि इस तरीके से ले सकते थे ई टी म्यू ई की पावर सिग्मा टी जेड तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू बन रही थी उसको हम बाहर ले गए और ये हमारे पास टू पाई भी कॉन्स्टेंट था तो उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं कि जेड स्क्वायर को हम पहले और इसको बाद में हम इसको लिखते हैं हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है अब हमारे पास क्या होगा सॉरी ये हम लोग यहाँ से इसको रेस कर देते हैं अब हमारे पास क्या होगा अब हम सिंपली उसी डेफिनेशन को यूज करेंगे कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम लोग ऐड कर कर लिख सकते हैं तो हम इसको लिखते हैं हमने इसे लिखा तो अब हमारे पास क्या बन गया है ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्र प्लस सिग्मा टी जेड और यहाँ पे डी जेड आ गया इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे इसको हम लोग स्क्वेयर बनाने की फॉर्म क्या हमारे पास स्क्वेयर डेफिनेशन की फॉर्म में आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको ये जो माइनस हाफ है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ और यहाँ पे ब्रैकेट z स्क्वायर माइनस क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस को जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनता है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास टू नहीं था तो अगर हम लोग यहाँ पर टू मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिवाइजर में यानी डिनोमिनेटर में जो है वो टू को कॉमन निकाल रहे हैं तो ये आ गया तो अगर हम इस पर आप गौर करें तो आपको आप इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे अगर हम इसे कंपेयर करें ए स्क्वायर कि ये हमारे पास ए स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे पास माइनस टू ए जो है वो क्या है हमारे पास z है तो यहाँ पे हमारे पास a है तो यानी कि जो सिग्मा एस डी है इसको हम लोग b ले सकते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर बनाने के लिए b स्क्वायर चाहिए तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे हमारे पास जो सिग्मा t है वो क्या है वो b बन रहा है तो हम लोग इसको प्लस और माइनस कर देंगे हम सिग्मा टी होल स्क्वायर को प्लस और माइनस कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर तो ये बन जाएगा इसको हमने लिखा तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा प्लस हमने इसको डिफरेंट कलर में लिखा है ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो 
तो अब हम इसे जब स्क्वायर बनाएंगे तो ये प्लस सिग्मा टी होल का जो स्क्वायर है वो हमारे पास इस फॉर्मूले का जिसे हम बना रहे हैं पार्ट बन जाएगा और ये माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर जो है इसे हम बाहर निकाल लेंगे लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि माइनस हाफ है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हाफ सिगमा टी होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये इसको हम लिख लेते हैं हमने इसको लिख लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है प्लस हाफ सिग्मा टी होल स्क्वायर और इस जो हमारे पास ये पॉजिटिव में था वो यहाँ पर हमारे पास एज इट इज आ गया अब हम उसी डेफिनेशन को यूज कर लेंगे कि अगर हमारे पास क्या है हमारे पास ई e की पावर में दो चीजें हैं एड हो रही है तो हम इन्हें सेपरेट कर कर लिख सकते हैं और ये चीज हमारे पास फिर क्या है ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमारे पास हम डी को वेरिएबल यानी यहाँ जेड को वेरिएबल ले रहे हैं ये डी हमें ये बता रहा है तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल कर लिख लेंगे तो ये बन जाएगा इसको हमने लिख लिया है पहले हम लोगों ने उसी तरीके से सेपरेट कर कर लिख लिया यानी इस पावर को स्प्लिट कर लिया और फिर इसको हमने बाहर ले जाकर लिख लिया है यहाँ पर अपने पास ये हमारे पास कांस्टेंट बन रहा था अब हमारे पास ये जो चीज है ये क्या है ये बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल का ही एक फॉर्म बन रही है जिसमें हमारे पास मीन क्या बन रहा है यहाँ पर मीन सिकमा टी बन रहा है और वेरियंस वन बन रहा है तो हमारे पास ये क्या है ये एक हमारे पास वो बन रही है प्रॉपर पीडीएफ बन रहा है यानी जिसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास वन के बराबर होगी क्योंकि प्रॉपर पी है तो जारी बात है इसका इंटीग्रल वन के बराबर होगा तो ये सारी चीज वन बन जाएगी और ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स एड एडिशन में आ जाएंगे यानी हम इसे एड कर लेंगे कि बेसिस सेम हो तो पावर्स एड हो जाती है तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास बन गया e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा टी स्क्वायर बन गया यहां पर हमने इस चीज को इस तरीके से लिखा था क्योंकि ये वन बन रही थी तो आज का हमारा टॉपिक था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और हम लोगों ने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखा कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आता है वो हमारे पास आता है ई e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर जिसको हम डिफ्रेंशिएट करके मजीद या फिर सॉल्व कर कर हम लोग मोमेंट्स जनरेट करवा सकते हैं